Bueno, pues entonces ya teníamos como claro que es promoción. Ahora vamos a ir viendo aspectos como más prácticos respecto a la promoción. No sin antes comenzar con eh, pues esta parte que nos ayuda a definir exactamente qué es eh, la promoción y pues en qué nos ayuda, ¿no? Y pues justo la promoción nos ayuda a tener un mayor control sobre nuestra propia salud. En el momento en el que nosotros estamos informados, pues estamos empoderados respecto a lo que debemos hacer para nuestro autocuidado y de esta manera participar activamente en esta cuestión de las intervenciones sociales, ambientales, todas estas cuestiones que además eh, nos involucran y nos hacen responsables por el cuidado también del medio ambiente, para no solo beneficiarnos nosotros como individuos, sino también ayudar y beneficiar a nuestra sociedad a la cual estamos perteneciendo. La prevención entonces puede resultar como solución para diferentes causas de enfermedades y de problemas de salud que se presentan en todos los países y que no solamente es necesario centrarnos en la solución buscando un tratamiento o buscando el, la curación de los problemas, sino empezar a ver las causas y a partir de las causas tratar de evitarlas. Uh -huh. Ya decíamos que entonces las acciones que se presentan y que la población puede incorporar en su vida diaria, vistas como promoción, se otorgan a partir de un servicio de promoción de la salud. Este servicio debe de estar constituido no solo por personas que sepan de la promoción y que sepan cómo llevarla a cabo, sino que esta promoción se sustente en diferentes metodologías y en diferentes técnicas que puedan ayudar a las personas a concientizarse de cuáles serían las formas más seguras y más accesibles, eficaces y costo accesibles para poder disminuir la carga de enfermedad, para poder anticiparnos a que la enfermedad suceda, modificando desde luego todos aquellos factores determinantes que no permitan que nosotros gocemos de un nivel de salud óptimo. Crear entonces una adecuada cultura en salud, en las personas que, es, que tengan este poder para poder tomar las buenas decisiones respecto a su salud y mejorar su ambiente y tener esos entornos y conductas saludables, pues esto nos va a ayudar a, a que nos conduzca eh, pues así linealmente hacia una mejor calidad de vida hacia una ma mayor eh, capacidad funcional por parte de todos, no solo uno o dos personas, sino en general a nivel colectivo. Y que bueno, pues nos dé también ese bienestar del el cual necesitamos y estamos buscando la mayor parte de las personas. Aquí están eh, todos los referentes mundiales, ya los revisamos, ya varios de sus compañeros participaron explicándonos cada uno. Y bueno, pues esto sienta las bases a partir de la APS. ¿No? Digo, ya nos decía incluso, no me acuerdo quién fue, si fue eh, alguna de sus compañeras que empezaba desde el informe La Londe, sí, o sea, incluso podríamos hablar desde mucho antes, ¿no? Desde, eh, no sé, incluso desde Hipócrates ya se empezaba a ver cómo podríamos eh, hacer promoción de la salud. Las funciones básicas necesarias para obtener la salud pues fueron eh, fundamentadas en la Carta de Ottawa. Esta carta es el eh, precedente principal de la promoción de la salud. Eh, es, eh, Ottawa es igual a promoción. O sea, cuando ustedes escuchen Carta de Ottawa, lo primero que debe venir a su mente es promoción de la salud. Y en esta carta se establecieron pues el desarrollo de aptitudes personales como una parte importante para poder favorecer la salud de las personas. También pues obviamente el desarrollo de los entornos a, a, de acuerdo a las posibilidades, al contexto, a la cultura también, eh, reforzar la acción comunitaria. ¿Se acuerdan que en la clase pasada hablábamos de participación comunitaria? que no es nada más de 
Eh, ah, sí, sí participo, sino es tomar parte en la participación, es involucrarse directamente, es cambiar de acuerdo a lo que se necesita cambiar, reorientar los servicios, definitivamente no podemos continuar con esta visión hegemónica de la curación, de la medicina curativa, debemos ya eh, cambiar ese panorama y empezar a prevenir más, Créanme que esto no es nuevo. Yo recuerdo desde que entré a la carrera ya se hablaba de Ottawa, ya se hablaba de la prevención, de la promoción, de la educación. Pero ¿qué hemos hecho desde entonces? Y yo no estudié la carrera ayer ni hace un poquito, sino ya tengo muchos años aquí. Y definitivamente no se han adoptado las medidas de, de nada, o sea, de prevención y de promoción como realmente se espera. Y esto tiene mucho que ver con la sociedad, o sea, las personas, cómo, cómo se involucran con el cuidado de su salud, cómo se involucran con el cuidado de la salud de las demás personas también. Impulsar políticas públicas que nos ayuden a, a ubicar qué es lo que necesitamos, a priorizar en qué nos hemos equivocado y en qué podemos mejorar para que las personas mejoren su salud. ¿Qué se ha hecho en México? Bueno, pues en México la promoción está vinculada con diferentes programas prioritarios de salud pública. Entre ellos podemos encontrar, por ejemplo, aquellos que están enfocados a una nueva cultura como parte de la promoción y aquellos que están también enfocados a eh, identificar y priorizar padecimientos del rezago que, con, que ustedes saben ahora que vimos la transición epidemiológica que seguimos padeciendo, como la mortalidad infantil, la materna, algunas enfermedades transmisibles por vector, la planificación familiar, incluso hasta las mismísimas vacunas. No todavía hay personas que no se vacunan o que no creen en las vacunas y por esa razón no llevan a sus hijos a vacunar. Esto está fundamentado en México en la Ley General de Salud, en su artículo 110, o sea, esto no parte de nuevo ni tampoco es algo que se lo sacaron de la manga los, los, este, pues los encargados del sistema, sino más bien es algo que está sustentado y que menciona en su artículo 110 la legislación general en salud que la promoción debe de tener siempre por objetivo crear, conservar y mejorar las condiciones de salud deseables para toda la población y de promover al individuo valores, actitudes y conductas necesarios y adecuados pues para motivar este cambio, para que de este cambio toda la comunidad se beneficie, no solo el individuo. ¿Cuáles son las eh, formas en las que podemos transmitir estos valores y poder eh, pugnar por una promoción adecuada? Bueno, pues para empezar hay que transmitir adecuadamente la información. No podemos estar eh, pues dejándonos guiar por facts, ¿no? o sea, por mentiras ¿no? o por, o por eh, diferentes tendencias en internet. Tenemos siempre que buscar cuál es la realidad y las bases científicas. Buscar también cuáles son los programas en donde se involucra la comunidad para ver si están funcionando. Hay que evaluarlos constantemente y si no están funcionando, pues buscar la forma en cómo podemos corregir o bien cambiarlos por otros que sí pudieran funcionar. Y pues desde luego eh, el autocuidado que es, siempre debemos de tenerlo presente. Y para eso se crearon desde hace tiempo unas... Eh, eh, instalaciones que les llamamos UNAIS, que son las Unidades Avanzadas de Atención Integral a la Salud. Y bueno, pues en estas se incluyeron diferentes programas para poder atender eh, no solo aspectos de prevención, sino también de promoción a la salud y que involucran desde la atención médica permanente hasta un centro de enseñanza y aprendizaje relacionado con el apoyo a la salud. Eh, si tienen alguna cerca, yo recomiendo que vayan, la visiten antes de que el Insabi o algún otro este, gobernante las desaparezca. ¿Cuál era la importancia de um, crear estos espacios? Pues para empezar a evitar la enfermedad, preservar la salud y pues elevar las condiciones de salud de México, porque aunque se hacen muchas eh, 
oh, hay muchos programas y hacemos o se realizan varias estrategias, no todas tienen el impacto que se quiere en la sociedad. Y esto tiene mucho que ver con diferentes aspectos, el hecho de que no se logre el impacto. Entre ellos puede ser que la misma comunidad no se siente identificada con las medidas de promoción o de prevención que se están explicando o que se intentan incorporar como estrategia. Algunas veces no existe continuidad en la educación o en la promoción. Eh, podemos ver a veces que programas van, programas vienen, comerciales van, comerciales vienen. Hay algunos que se quedan, pero finalmente no siempre hay continuidad en ellos. Y, o a veces están desde mucho tiempo y uno pregunta y resulta que ese programa ya no está o ya no atiende o no hay quien dé solución o respuesta a esto, a la atención. También hay que ver que este cambio de actitudes no solo es eh, labor de quien nace o quien crea o quien planea las estrategias o los programas, sino también depende mucho de la persona. Si la persona decide que aunque le hablen, le digan, le canten, eh, que se va a enfermar si sigue comiendo X cosa, pues a lo mejor la persona va a decir, bueno, pues si me he de morir, eh, de algo, pues prefiero morirme comiendo rico o ¿no? prefiero morirme haciendo lo que me gusta, que es ver la tele acostado o prefiero morirme gordito porque eso me va a hacer feliz a morirme matándome haciendo ejercicio, ¿no? Entonces también hay que ver que este cambio de actitud tiene que ser de adentro hacia afuera. Algunas veces también tiene que ver que algunos programas son verticales y no consideran las circunstancias de las personas ni tampoco consideran el contexto y se les dice, ah, pues tienes que hacer esto porque lo tienes que hacer, pero no se les explica o no hay opciones. Eh, también tiene que ver con los programas que en muchas ocasiones no expresan las necesidades específicas que tiene la población o bien la información no es adecuada, no es suficiente o está mal escrita o está esquematizada y a las personas muchas veces se les dificulta leer esquemas y de por sí es como complicado en estos eh, eh, tiempos que alguien quiera leer una información eh, de, ma de primera mano, eh, pues definitivamente eh, si no es en un dispositivo, este, pues difícilmente eh, las personas quieren tener acceso a información esquematizada, por ejemplo. Y bueno, pues hay algunos programas que no se adaptan, pues ya decía yo, a las condiciones de vida de la población y que pues a lo mejor en muchas ocasiones requieren de recursos que ni siquiera se contemplaron previamente. Entonces, pues si no se cuentan con los recursos, ¿de qué sirve que existe el programa? Y voy a poner un ejemplo. Imagínense planificación familiar y que existe ese programa, pero que... Eh, a pesar de que existe, no se tenga, no sé, por ejemplo, lo necesario para poder otorgar la planificación familiar y en este caso hablamos, por ejemplo, de preservativos o de dispositivos intrauterinos. ¿De qué sirve que esté el programa? Ok, qué bonito, ahí está colgado el, el, la, el diploma, la medalla o el reconocimiento. En este centro de salud eh, se cuida la planificación familiar y tocan y... Oye, ¿me podrías regalar unos preservativos? Ay, lo siento, pero llevamos meses, meses que no nos surten. Ay, tendrás pastillas anticonceptivas. Uh, menos. No, pues ya no alcanza, ya se invierte en otra cosa. Pues, ¿qué tienes de planificación familiar? Pues nada más la medalla, mira qué bonita se ve, ¿no? No tiene ningún caso, ¿verdad? Entonces, que tengamos programas que no están dando respuesta. Eh, hay algunos programas que ya llevan mucho tiempo y bueno, pues puedo decirles que estos programas van cambiando dependiendo del de, eh, sexenio en el que nos refiramos, pero pues básicamente manejan las mismas líneas. Por ejemplo, entornos y comunidades saludables son de los programas que más o menos van trascendiendo, cambian de nombre a muchos lugares, pero básicamente es eso, ¿no? velar por la, la salud comunitaria. Escuelas y salud, ese es otro de los programas que ya lleva mucho tiempo y que ha trascendido y que bueno, seguramente no sé, espero se acuerden en sus primarias, hablaba acerca de qué podías comprar en la tiendita, que si quitaban de la tiendita este, productos que ya se habían dado cuenta que lo único que provocaban era obesidad, en fin, este tipo de situaciones que se da desde la escuela y ahorita vamos a ver en educación para la salud cómo se han hecho varias cosas a nivel escolar. 
el programa de Vete Sano y Regresa Sano, que es esta cuestión del migrante, eh, que, que bueno, que es una población definitivamente vulnerable y que muchas veces no tiene la información necesaria para poder cuidar su salud. Vialidad segura, eh, no sé si ustedes, yo creo que todavía no nacían, pero cuando yo estaba más joven, me acuerdo que no teníamos como la obligación de ponernos los cinturones de seguridad, era como algo de adorno, incluso algunos ni servían. Y de repente se instaló la ley de que sin cinturón hay multa, ¿no? Pues incluso, y, y va a parecer broma, pero se vendían camisetas con la... Este, aquí la impresión como de un, de un cinturón de seguridad, ¿no? Entonces muchas personas que no les servía el cinturón de seguridad de su carro, se ponían su camiseta sobre su, su traje o su ropa, y pues ya con eso que engañaban al poli, ¿no? Para que, ah, pues sí traigo el cinturón, pues ahí se ve mi camiseta, ¿no? Y preferían invertir en una camiseta con el cinturón que arreglar el cinturón, ¿no? Hasta que ahora, bueno, pues ya no nada más es multa, sino es motivo de otras sanciones mucho más graves el hecho de no traer puesto el cinturón. Y pues eso ha ayudado a reducir bastante, eh, pues, oh, a muertes, por ejemplo, que son prevenibles. Algunos de los estudios han evidenciado qué nos falta y qué debemos de seguir insistiendo para que la población eh, pues tenga mayor conocimiento y que a su vez actúe más en beneficio de su salud. Y miren, por ejemplo, les traigo esto que es del 2006, yo sé que está viejito, pero eh, nada más es para que se den una idea de cuántas personas o qué tan seguido comen frutas, por poner un ejemplo. ¿no? En este estudio se hizo hacia la población en general, un muestreo en diferentes lugares, y dijeron, a ver, vamos a ver qué tanto ha funcionado esta cuestión de la promoción de eh, que las personas tienen que comer más sanamente, el plato eh, del buen comer y la jarra del buen beber, vamos a ver, ¿no? Y resulta que, por ejemplo, aquí en México, en la Escuesta Nacional de la Juventud, hablan de que... Eh, del grupo de 12 a 14 años, solamente el 38.3% come fruta todos los días. Y bueno, esto yo sé que a ustedes les puede surgir la duda, no sé, a lo mejor no tienen para comprarla. Puede ser, ¿no? Pero también puede ser que no les interese agregar fruta a su comida, ¿no? O, o que los papás no compren fruta para que ellos tengan acceso a ella. Y bueno, va, veamos el grupo de más edad que se encuestó, que fue de 25 a 29 años, el 32% solamente come fruta todos los días. Pues eh, algunas personas dirán, es que es por la fructuosa, porque eso engorda. Pero si el plato del buen comer dice que debes comer una porción de fruta al día, bueno, pues evidentemente no estamos cumpliendo con las metas que se esperaban cuando se lanzó ese, esa estrategia. Después vemos esta pregunta de las prácticas, si practicas alguna actividad física. También me sí. Te amo. Eh, aquí también por grupos de edad, ¿no? Y por ejemplo, aquí vemos de 12 a 14 años, el 56% si sí practica una actividad física, pero vayamos al rubro de, o al grupo de edad de 25 a 29. Aquí fíjense cómo disminuye drásticamente. Solo el 24.5 de los encuestados practicaba alguna actividad física. Y fíjense bien que aquí no estamos preguntando con qué frecuencia ni cuánto tiempo. Solamente practica sí, no o nunca. ¿no? Entonces, Aquí, o no contestó, ¿no? Entonces aquí vean cómo a los niños sí los ponemos a hacer ejercicio, pero los adultos, pues hay cada, cada que puedo, ¿no? Si sí puedo. Y esto no sabemos si realmente se refería a actividad física como tal, o a lo mejor solamente estaban, contestaron pensando en que el hecho de caminar de su casa a la esquina para tomar la combi, bueno, pues eso ya era para ellos actividad física, ¿no? Si camino camino de mi casa a la combi, ¿no? Y, y pues subes escaleras en tu trabajo, no, porque hay elevador, pero bueno, para ellos ya era actividad física, probablemente, ¿no? Ocasiones en las que no se lavan las manos en México, fíjense, bien, 
en el 2006 y se lavaban o no las manos. Ustedes ya habían nacido, creo yo. Sí, ¿verdad? Sí, ya habían nacido. Fíjense, eh, después de usar el baño público, solo el 4% se lavaba las manos. Eh, no, más bien, no se lavaban las manos, ¿no? O sea, el 96% sí se las lavaba. Después de usar el transporte público, el 51% no se lavaba las manos. Eh, pues no sé, ahora espero que estas estadísticas, estos resultados realmente hayan cambiado porque ahorita sí estamos como eh, lavándonos la manos, las manos más frecuentemente. Después de usar dinero, antes de comer, antes de cocinar, en fin, todo esto. Y algunos no contestaron, dijeron yo no me meto en broncas, prefiero no decir que no me lavo las manos. Eh, la salud física siempre hay que cuidarla, eh, hay que pensar en tener mejores actividades y actitudes para tener una mejor salud, pero también es importante la salud bucal, por ejemplo, prevenir enfermedades de los dientes. Fíjense que eh, en algún estudio que se realizó hace ya bastante tiempo, hablaba que dependiendo de las veces que vamos al dentista, no por patología, sino por prevención, eh, habla mucho de nuestro nivel sociocultural y educativo. ¿no? Eh, hay muchas personas que solo van al dentista cuando ya les duele o cuando ya se les cayó el diente. Entonces, aquí sí hay que hacer eh, esa insistencia. Eh, ve al dentista, por favor, a que te hagan tu revisión, tu limpieza. Digo, más, eso es prevenir, ¿no? Más vale prevenir. La salud sexual y reproductiva también es importante, no solo cuando ya nos duele o cuando ya este, nos da comezón o arde, no, simplemente hay que estar detectando precozmente las enfermedades, por ejemplo, de transmisión sexual y pues aquellas que tengan que ver con el rendimiento sexual, por ejemplo, en el hombre, que ya lo hacen ya hasta que, bueno, pues ya dicen, no, ya me abandonó mi mujer, pues, pudiste haber ido con más tiempo, ¿verdad? La salud mental, que también tiene que ver mucho con el entorno en donde trabajamos, vivimos, en donde compartimos, si tenemos esparcimiento, diversión, recreación. Digo, pues todo eso es parte de lo que debemos de cuidar para tener una adecuada salud mental. ¿Qué puede afectarla? Bueno, pues muchas cosas, desde la inseguridad hasta problemas que puedan afectar nuestra salud física, eh, violencia eh, y pues este cambio social que estamos viviendo que cada vez es más marcado y más eh, rápido. ¿Cuáles son de los programas de promoción en salud que podemos observar que se aplican aquí en México? Y aquí es en donde quiero que ustedes observen cómo hay mucha similitud con los de prevención. De hecho, eh, ustedes saben que la prevención incluye a la promoción y la promoción incluye a la educación y es como una cadenita. Bueno, pues eh, dentro de los programas de promoción que tenemos para la salud, van desde los recién nacidos hasta los tres días. Y aquí, bueno, pues en este periodo se pretende que se le entregue su cartilla de vacunación al recién nacido, que se le invite a las mamás a, a tomar educación o a tener, acercarse a los servicios de salud para tener una adecuada lactancia materna, para poder resolverle sus dudas respecto a el crecimiento y desarrollo de su pequeño medir el, eh, al pequeño con eh, cada periodo, cada mes, pesarlo para ver si va dentro de los eh, límites ponderables, administrar, por ejemplo, vitaminas, evaluar su nutrición, aplicar la BCG, que eso es parte del de, de recién nacido y también la vacuna antihepatitis B, y bueno, pues citar para un tamiz natal. Eh, ya, ya les había hablado de este y este tamiz nos puede eh, diagnosticar o ayudar a diagnosticar tempranamente problemas como el hipotiroidismo congénito, la deficiencia de biotinidasa, eh, la hiperplasia adrenal congénita, la fenilcetonuria y la galactosemia, que bueno, seguramente ustedes ya lo vieron en genética todas estas eh, enfermedades. Eh, congénitas metabólicas y también pues hay que continuar con el cuidado y de la cartilla de vacunación del pequeño 
que tiene de 3 a 7 días, seguirlo midiendo, seguirlo checando. Y bueno, a los que no se les haya aplicado la vacuna BCG y la antihepatitis B, pues esa se tiene que aplicar. En los menores de un año, ya como grupo grande, continuar con el chequeo y seguimiento de su cartilla de vacunación y en este caso pues habla de aplicarle la triple viral, eh, pues también aplicar la antiinfluenza, también hay que aplicarle la antineumocóxica y si le falta alguna otra vacuna que se debe aplicar antes como las de recién nacido, pues aplicársela antes de que cumpla el año de edad. Eh, hay que seguir midiéndolo, checándole su nutrición y bueno, pues promover no solo en el pequeño, sino en la mamá, el cuidado de su alimentación y empezar ya con el ejercicio físico. Para los niños de 2 a 9 años, continuamos con las vacunas, medimos, pesamos, evaluamos nutricionalmente, evaluamos agudeza visual. Eh, niños, por ejemplo, de 4 años cuando empiezan a entrar al kinder, es súper importante verificar su agudeza visual. Luego no rinden en la escuela y los tachan de TDA solamente porque no ponen atención, porque no ven. ¿no? Entonces hay que evaluar la agudeza visual desde tempranas edades. Y bueno, pues también hay que seguir cuidando eh, la alimentación y sobre todo las vacunas. En adolescentes de 10 a 19 años, pues ya hay que hablar de incorporar otras cosas, además de las vacunas, eh, pues hablar de la educación para el cuidado de su propia salud en los adolescentes, con su higiene, higiene personal y bucal, su actividad física, eh, identificar violencia o rasgos de violencia o violencia intrafamiliar, salud mental, eh, incluso el, la aproximación temprana a tempranas edades de adicciones. Eh, los, los adolescentes son muy vulnerables en este sentido y hay que estar vigilándolos y sobre todo teniendo en cuenta es, que esta situación se puede llegar a presentar para poderla identificar a tiempo y prevenir. Eh, también hay que hablarles mucho respecto a su entorno favor, favorable, enseñarles a que su espacio es vital y que deben mantenerlo en adecuada armonía y limpieza, y higiene, eh, y también hacerlos corresponsables del eh, cuidado de las mascotas, por ejemplo. Muchos adolescentes dicen, ah, yo quiero un perrito, yo quiero un gatito, yo quiero esto, yo quiero aquello, y al final quien termina cuidándolos es la mamá, ¿no? Y no, el, 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 hay que enseñarles desde temprana edad, tú quieres un perrito, tú lo cuidas. O sea, yo te voy a ayudar a proveer de la comida, pero tú tienes que hacerte responsable de lo que hace, de sus eh, de su, este, necesidades, de limpiarlo, de mantenerlo eh, pues bien, saludable. ¿no? Y bueno, pues incorporar a, a los adolescentes que así lo requieran a la ayuda de trastornos, sobre todo de alimenticios que se presentan mucho en, estos grup en este grupo de edad y que es posible solucionarlos si se detectan tempranamente. Después, bueno, pues ya tenemos a los grupos de adultos mayores. En este inter, pues están los que ya les había mencionado en la prevención de los adultos jóvenes, ¿no? en que ya se ve la cartilla de vacunación, la detección del cáncer, en fin, muchas otras medidas de, incluso para detectar enfermedades crónico-degenerativas. En los adultos mayores, pues ya veíamos que hay que seguir fomentando la actividad física, no porque eh, ya sean adultos mayores significa que los debamos tener sentados en una mecedora viendo la tele todo el, el, todo el día, ¿verdad? Sino hay que favorecer el ambiente y favorecer las circunstancias para que salgan a caminar, para que se alimenten sanamente, en fin, para evitar violencia también y que se cuiden su, su, su dentadura, su boca, en fin, su salud en general. Respecto a este tema, ¿tienen alguna duda?